Mais um vídeo no canal Carros com Tiago e o carro de hoje é esse lindo Kia Cerato 2014 1.6 automático, concorrente do Corolla, mais barato do que o Corolla, mais equipado do que o Corolla e com a boa confiabilidade mecânica. Se até no fim desse vídeo você tiver gostado dessa avaliação, já se inscreva no meu canal e deixa um gostei para me ajudar. Começando pela frente do carro, você vê que faróis duplos, DRL em LED, faróis de neblina, com luz tradicional, não é em LED, rodas de aro 16 polegadas com freio a disco nas quatro rodas, entre eixo 2,70 metros, que dá aí um bom espaço interno. Pisca no retrovisor, repetidor de seta no retrovisor, que eles também rebatem. Já a chave é do estilo canivete, porém é uma chave muito bonita, você vê aí, ó, bem bonita mesmo. Então aqui a gente tem 50 litros de capacidade no tanque de combustível, a gente vê que a suspensão por eixo de torção não é a suspensão independente, mas já que na parte traseira você vê um ponto positivo. LEDs nas lanternas traseira, muito bonita a traseira desse carro e o que faz ela ficar bonita é esses LEDs. A abertura do porta-malas através da chave elétrica ou através do sistema lá dentro via a cabo. 421 litros de capacidade é esse porta-malas. Pequeno, né? não é igual da concorrência, a concorrência é maior, porém você vê o step aí que é igual às outras rodas. 16 polegadas igualzinho às outras rodas. A gente tem aqui o pescoço de ganso também. E aqui você puxa para rebater os bancos. Você puxa esses dois aqui e você ganha mais espaço interno aí no seu porta-malas. Já aqui na traseira você tem um excelente espaço interno. Quem viaja aqui atrás viaja com muito conforto. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você tem aqui porta-revistas. Olha o espaço que a gente tem aqui. ó. Para a cabeça também aqui um espaço até bom. Alça PQP para todos os ocupantes. Porém, uma coisa interessante é que aqui atrás é plástico duro. Lá na frente material macio ou toque, mas aqui atrás eles não colocaram o material macio ou toque. Aqui você vê a saída de ar-condicionado para quem vai aqui atrás, não tem tomadinha para carregar o celular. Túnel central praticamente plano, conforto, igual eu falei, é bom. Encosto de braço, dois porta-copos. E aqui você tem o cinto, né? Muito, tinha muito tempo que eu não pegava um carro com o cinto aqui no meio, né? Não é de três pontos para quem vai no meio. No mais, é muito confortável para quem vai aqui atrás também. Aqui no conjunto mecânico você vê um motor 1.6 aspirado de 4 cilindros, motor gama, que equipa também aí o HB20, Veloster, Hyundai Creta. Já é um motor bem consagrado no mercado e confiável e de baixa manutenção. Ele rende 128 cavalos de potência no etanol, 122 na gasolina, 16.5 kg de torque no etanol e 16 na gasolina, que dá aí um 0 a 100 em 11.8 segundos. Desempenho não é o forte desse carro, porém o consumo agrada. Cerca de 6.8 no etanol na cidade, 10 na gasolina na cidade, 9.3 no etanol viajando e 14 na gasolina viajando. O que mais que a gente tem aqui? Acionamento do comando a corrente, ponto positivo, injeção multiponto também, que não dá problema. A gente vê aqui o tanquinho de partida a frio ainda, varetinha e também aqui a manta acústica para reduzir os ruídos desse motor. Aqui na parte interna do Kia Cerato agrada bastante, né? tem muito material macio ou toque na região da porta, na parte da frente, tem material macio toque. Aqui você vê uma característica de Kia, né, que é desgastar essa parte aqui. Vidros elétricos com toque apenas para quem vai na frente, lá atrás não tem. A gente vê aqui a regulagem elétrica dos retrovisor com rebatimento elétrico. A regulagem da iluminosidade do painel, a gente vai apertando aqui, vai diminuindo ou aumentando. Troca de marcha nas aletas atrás do volante. Acendimento automático dos faróis. Alguns dados referentes à central multimídia, que a gente não vai falar dela porque ela não é original. Piloto automático, alguns dados referentes ao computador de bordo, que você vai mudando aqui, ó, tem a média de consumo, autonomia, algumas configurações relacionadas ao carro. É, direção elétrica bem levinha, inclusive tem três modos de condução aqui, normal, sport e comfort. No modo normal, é normal, então já está falando, normal é normal, né? E no modo sport ela fica um pouco mais dura, e no modo comfort ela fica bem levinha mesmo, né? Ponto positivo aí, a gente vê aqui um reloginho com data, não tem retrovisor fotocrômico, e aqui a gente tem um porta-óculos que eu acho bem importante para você guardar o seu óculos. Ar-condicionado digital de duas zonas, ponto positivo, aqui você vê uma gavetinha com porta trex inclusive já tem umas coisas ali, ó tomadinha 12 volts tem duas, e uma entradinha USB ali. Câmbio automático de seis velocidades com as trocas, com as trocas bem suaves, com a possibilidade de trocar aqui do lado, ó para você desligar é, o sensor de estacionamento, tem no para-choque traseiro e também aliás, no dianteiro e no traseiro, freio de estacionamento convencional, aqui você tem a regulagem do porta-braço, do porta, -braço, do, porta -cotovelos, né? do encosto de braço, aqui você tem dois, duas possibilidades, e ali, interessante também, lá nos, nos pedais, lá, é o original, tá vendo? Né? Já é de série desse carro. Se você gostou dessa avaliação, já se inscreva no meu canal e já deixa um gostei aí, 
para não perder nenhum vídeo.